আমি আজকে একটা বিষয়ের উপরে কথা বলবো সেটা হলো মেয়েরাজের নবী আমাদের নবীজির মেয়েরাজ ইসলামিক ভয়েস ফলো ইসলাম অ্যাজ ইউর লাইফ স্টাইল আজকে আমরা আমাদের জীবনের মহামূল্যবান সময় থেকে স্বল্প পরিসরে হলেও সীমিত পর্যায়ে একটা সময় এই দিনই মাহফিলের জন্যে দিতে পেরেছি আসতে পেরেছি এই তৌফিক সৌভাগ্য আমাদেরকে যিনি দিয়েছেন যিনি আমাদেরকে কথা বলা শিখিয়েছেন কে শিখিয়েছেন খালাকাল ইনসান আল্লামাহুল বয়ান তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন মানুষকে কথা বলা শিখিয়েছেন শুধু কথা বলা শিখিয়েছেন আর কিছু শিখাননি আর কিছু দেননি ওই দাউদু নে ওরে দুনিয়ার মানুষ তুমি তোমার সাড়ে তিন হাতে এই শরীরে মাথা তালু থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত তোমার এই বডি তোমার এই স্ট্রেকচার এটার মধ্যে এত নেয়ামত এত কারিগরি এত সুখ্যাতি সূক্ষ কল কবজা আমি আল্লাহ সেট করে দিয়েছি ফিট করে দিয়েছি তোমার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তুমি যদি এই মহামূল্যবান অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো তোমার দেহের এই মূল্যবান অর্গানগুলো একটা একটা করে গণনা শুরু করো লা তু হুসু হা তোমার সত্তর বছরের জীবনে তুমি গণনা করে শেষ করতে পারবে না যেই নিয়ামত গণনা করে শেষ করা যাবে না সেই নিয়ামতের বুঝি শুক্র আদায় করে শেষ করা যাবে কখনো নয় লাইন সাকার তুম লাজি দান না কম আমার নিয়ামতের যদি শুক্র গুজারি করো নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেকটা তোমার শারীরিক নিয়ামত বাহ্যিক নিয়ামত দুনিয়ার নিয়ামত তোমার কাজকর্ম ব্যবসা বাণিজ্য তোমার জীবনের সব কিছুকে আমি আরও বাড়িয়ে দেব আরও বরকতময় করে দেব অলাইন কাফার তুম আর যদি আমার নিয়ামতের না শুক্রি করো ইন্না আজাবি লাসাদিন আমি আল্লাহর আওয়া আজাব সবচেয়ে কঠিন তো আসুন আমরা শুরুতে একবার সেই মহান রবের শুক্র গুজারি করি সবাই কি রাজি আছেন তাহলে সকল প্রকার জড়তা দুর্বলতা আবিলতা সংকীর্ণতা সব কিছু ঝেড়ে ফেলে ইমাম দীপ্ত কণ্ঠে মহব্বতের সাথে আওয়াজ তুলে বীর বিক্রমে সিংহ গর্জনে বজ্র বিশানে ফেটে পড়ে উল্লাসের সাথে আওয়াজ তুলে একবার পড়ুন আলহামদুলিল্লাহ ঐতিহ্যবাহী এই চকরিয়া এক সময় এটা দক্ষিণ চট্টগ্রামের একটা এলাকা ছিল তখন কক্সবাজার আলাদা জিলা ছিল না বৃহত্তর চট্টগ্রামের একটা অংশ মহাকুমা ছিল তখন থেকে আমার এখানে আসা যাওয়া আনাগোনা বিশেষ করে চিরিঙ্গা এই এলাকার ভাইদের সাথে আমার এই রুহানি সম্পর্ক আত্মিক সম্পর্ক এটা সাড়ে তিন যুগের বেশি আগের আর যে মহান ব্যক্তিত্ব যার কারণে আমার আপনাদের সাথে এই সম্পৃক্ততার সুযোগ এটা পেয়েছি বারিক বিন আলমে দিন এই এলাকার রাহাবর রাহনুমা এই এলাকার মুজাহিদে কম মুজাদ্দে মিল্লা আমার একান্ত বন্ধু মুরুব্বী ভ্রাতৃপ্রতিম আল্লাহাজ হজরত আল্লামা মাওলানা হেলালি সাহেব বদ্রুদুজা হেলালি সাহেব নাসিফ সাহেব রাব্বা রাহমাহুল্লাহ আলাই আল্লাহ জান্নাতে তুমি তাকে আরো আলা আরো আলা আরো উচ্চ বলন্দ দরজা নসিব করে দাও আমার মনে আছে এখান দিয়ে চিকন একটা রাস্তা ছিল কক্সবাজারের দিকে টেকনাফের দিকে এই যে সোসাইটি মসজিদ 
এত ব্যবসা এত মন্ডি এত আড়ব এত দোকানপাট কিছুই ছিল না তখন হালকা হালকা কিছু ছিল মসজিদটা যেখানে রাস্তার পশ্চিম দিকে একটা নালার মতো ছিল খালের মতো তো একদিন আমি এখানে এসে নেমেছি সাতকা নিয়া বেকারি রাস্তার পূর্ব পাশে একটা ছিল এখন অবশ্য দেখছি না সাতকা নিয়া বেকারি কামাল বেকারি জি তো খুটাখালির হুজুর আল্লাহ থেকে বরকত রহমত নাজাত দান করুন তিনি একদিন এখানে একই গাড়িতে আমরা যখন আসছিলাম তিনিও নামলেন আমাকেও নামালেন সাতকানিয়া বেকারি এখানে আমরা বসলাম অল্প কিছু সময়ের পরে মরহুম হেলালি সাহেব তিনি সেখানে গিয়ে প্রথমে আমার সাথে কোলাকুলি করলেন খুটাখালির পীর সাহেব হুজুর তার সাথে কোলাকুলি করলেন খুটাখালির পীর সাহেব হুজুরকে তিনি জিজ্ঞেস করেন এই রত্ন আপনি কোথায় পেলেন কোথা থেকে সঙ্গে নিয়ে আসলেন তখন অনেক কথা হলো আমাকে তিনি ওয়াদা করালেন যখনই আপনি এখান দিয়ে আসা যাওয়া করবেন ওই যে খালের মতো ছিল এখানে ছোট একটা শাঁকও ছিল আমার পরিষ্কার মনে আছে এখান দিয়ে তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন সম্ভবত মসজিদটা যেখানে এক একটা টিনের মাদ্রাসা ঘরও ছিল আমি কি বলতে ভুল করেছি একবার প্রাথমিক পর্যায়ের একটা মাদ্রাসা এবং ছোট্ট টিনের ঘরের একটা মসজিদ তিনি আমাকে সেখানে বসালেন সেই থেকে শুরু করে আপনাদের সাথে এই এলাকার সাথে মাতা মুহুরি বিধৌত পাহাড় পাখ পাখালি গাছ গাছালি সমৃদ্ধ প্রকৃতির এই সুষমা সৌন্দর্য মন্ডিত এই এলাকা এটার সাথে আমার সম্পর্ক সম্পৃক্ততা মরহুম হেলালি সাহেব রহমাহুল্লাহ আলাই তার সন্তান ছেলেগুলো আমাকে ঠিক আব্বার মতো জানে আব্বাকে যেভাবে হ্যান্ডেলিং করেছিলেন আমাকে বোধ হয় ঠিক সেইভাবেই তারা হ্যান্ডেলিং করেন খেদমত করেন আল্লাহ কবুল করেনি না আমি আমি যেখানে যাই ওই একটা বিষয়ের উপরে কথা বলি আর বিদেশের তো এটাই নিয়ম আপনারা জানেন যে কোনো মজলিস সেমিনার সিম্পোজিয়াম সেখানে একটা বিষয় নির্ধারিত থাকে যে এই বিষয়ের উপরে কথা বলেন আমার ছাত্র জীবনের পর থেকে আমি দেখেছি এবং বুঝেছি তেরো খেতের বেগুন একত্র করে তরকারি রান্ধলে তরকারির স্বাদ পাওয়া যায় না একটা আইটেম ওয়ান আইটেম ওয়ানলি ওয়ান একটা দিয়ে কায়দা মতো যদি রান্না করা যায় তাহলে ওই তরকারিটার ঘ্রাম স্বাদ সুষমা সৌন্দর্য একশো ভাগ অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করা যায় আর তেরো রকমের সবজি হলে কোনোটার গন্ধ পাওয়া যায় না ভালো করে বোঝাও যায় না যার জন্য ইসলামে তো বিষয়বস্তুর অভাব নেই আমি আজকে একটা বিষয়ের উপরে কথা বলবো সেই জন্য মেয়েরাজ ও নবী আমাদের নবীজির মেয়েরাজ গত পরশু আমি যশোর এয়ারপোর্ট থেকে সাতক্ষীরা সাতক্ষীরা থেকে আবার দক্ষিণ দিকে একবারে শেষ প্রান্তে সুন্দরবনের ন বেকি ন বেকি সেখানে মাহাপেল করেছিলাম সেখান থেকে গতকালই আমি আবার যশোর এয়ারপোর্ট হয়ে ঢাকা ঢাকা থেকে আবার মীরেশ্বরাই গতকাল আমি ছিলাম আজকে আপনাদের এখানে আর এখানে আসলে আমি একদিনের জন্য আসি না একবারে কয়েকদিনের জন্যে এটাই জন্যে যে দূর বহু দূর আমি যেখানে থাকি সেটা একটা অজপাড়া গা তা আসুন মেয়েরাজ সম্পর্কে বলি আপনার কি শুনবেন চুনুতি সিরাতুন নবী মাহফেল মেয়েরাজুন নবী মাহফেল সেখানে আমাকে আশাই লাগত অতীতের কথা বলছি পেছনের এখনকার নয় শাসা ভুজুর 
আমার বক্তব্য শুনতেন মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে যেতেন আমি মেয়েরাজের বলে কথা বলছিলাম এখন বলে ইবাহ মাল্লা লুৎফুর রহমান কেন করি মেয়েরা যাই ফেলল কেন করি কই ফেলল আমি তখন এগুলো বুঝতাম না মাহফিল আসলে মাহফিল কর্তৃপক্ষ কমিটি আমাকে একটা হাদিয়া তো দিতেন যতবার আমি এসেছি ওই ঘর থেকে বের হলে ভক্তরা হুজুরকে টাকা দিত এই এক হাজার পাঁচশো এই পঞ্চাশ বিশ দশ এক টাকা দুই টাকা হুজুর দোনো পকেটে নিতেন আমি ওয়াজ শেষ করার পরে ও বালুথর রমান আমারে ডাকতেন আমি খুব বিনয়ের সাথে সামনে গেলে এই পকেট থেকে বাইর করা শুরু করতেন ধর তুই এগুন ল আল্লাহ দোয়া খুঁজ এগুলো আপনার জন্য আমি কি দোয়া করব আমি তো আপনার দোয়া নেওয়ার জন্য এসেছি একদিন দোনো পকেট থেকে টাকা বাইর করে আর দেয় বাইর করে আর দেয় টাকার সাথে আবার ছোট্ট ছোট্ট কাগজের শিলিপও আছে শেষ জীবনে চোখে দেখতেন না একটা অ্যাক্সিডেন্ট দুর্ঘটনায় দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এখন আমার দুই হাতে আর কত টাকা ধরে এখন আমি হাতে সামলাতে পারছি না সেখানে আরেকজন কাজী নাসির উদ্দিন আপনার বোধ হয় অনেকে চিনেন নাসির উদ্দিন সাহেব বোধ হয় এখন এখনো বেঁচে আসেন তিনি গিয়ে বললেন বাজি আর কাছে দেন এখন সে এইভাবে জামা এইভাবে এগুলোকে নিয়ে কেগুন তোমার আয় দি তোমার হাদিয়া কমিটি দিব চুনতি কুতুবদিয়া শাসাব মরহুম আব্দুল মালেক রাহমাহুল্লা আলাই তিনি তো একদিন আমার মাহফেলের বক্তব্যের পরে শেয়ার থেকে উঠে এসে শেয়ার থেকে উঠাই আমার সোয়াইসে মজুব টাইপের আসিলেন আপনারা জানেন এখন সোয়াই আমাকে এভাবে মৌসে আর কেন তোমরা বেগুন মানুষ সাক্ষী থাকিও আয় মরি গেলে আর যেই কামটা বাই থাকব আমার এই বাকি কাজটা লুৎফর রহমান সাব সমাধা করব আমি ওনারে খেলাফত দিই খেলাফত দিই আপনাদের চকুতি চকুরিয়ারও বেশ কিছু ভাই সেখানে ছিলেন এখন দেখা হলে তারা বলেন যে কুতুব দিয়া শাসাব মামুতে আপনারে খেলাফত দিয়েছে চুনতি শাসাব হুজুর আমাকে এইভাবে মহব্বত করেছেন রঙ্গি খালি জঙ্গি ফকির আপনারা কেউ দেখেছেন কেউ বা নাম শুনেছেন তিনি তো জোর দবরদস্তি করে ঢাকা গিয়ে মাদ্রাসা যখন প্রবোধন করেছেন একটা পর্যায়ে যাওয়ার পরে এখন আর এগোতে পারছিলেন না আমার চেইন অফ কমান্ডের একেবারে প্রধান গোড়ায় গিয়ে ফকির সাহেব বললেন মালমাল লুৎফর রহমান সাহেবকে কয়েক বছরের জন্যে আমার মাদ্রাসা একটু দেন মাদ্রাসাটাকে আমি একটা মানে নিয়ে যেতে পারছি না সেখানে আমি দশ বছরের মতো প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করেছিলাম তো যারা বুজুর বৈতসরের বিশ্বাব রহমাহুল্লাহ আলাই তিনি একদিন আমাকে এইভাবে হাত দিয়ে বলে যে লুৎফর রহমান সাহেব আপনি যতবার চট্টগ্রাম আসেন আল্লাহর আসতে আমাকে একবার দেখা দিয়েন আমাকে দেখা না দিয়ে আপনি চট্টগ্রাম থেকে যাবেন না এইভাবে গারাঙ্গিয়ার মেজু হুজুর আগের যারা ছিলেন আমি তাদেরকে দেখিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে চুনুতির মা পেলে একদিন কান্না শুরু করেছেন খতিবে আজম হজরত আল্লামা মাওলানা এই যে সিদ্দিক আহমদ রহমাহুল্লাহ আলাই এনারা সবাই কিন্তু এই জাতীয় পর্যায়ে দক্ষিণ চট্টগ্রামের বেহস্তের মেহমান আপনাদের আমাদের রাহাবর রাহনমা তো চুনুতিতে আরেকজন হুজুর ছিলেন মরহুম হজরত মাওলানা আমি নুল্লা সাহেব বড় হুজুর আপনারা চিনেছেন তো বড় হুজুর আরেকজন বড় হুজুর ছিলেন চুনুতিতে অভিভাবক পর্যায়ে বর্তমান যে এমপি সাহেব এমপি মহোদয় আবু রেজা নদবি সাহেবের আব্বা চুনুতিতে ওনার পরিচয় ছিল সদর সাহেব নাজেমে আলা নাজেমে আলা মুরম হজরত আল্লামা মাওলানা ফজলুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলাই তো আপনাদের এইসব যে মুরুব্বী দক্ষিণ চট্টগ্রামের মতো এত মুরুব্বী আলেন বাংলাদেশের অন্য কোথাও আমি দেখিনি সবাই আমাকে 
এত মহব্বত এত দোয়া করেছেন বা এলেম কালাম কিছু নাই বিদ্যা বুদ্ধি কিছু নাই একমাত্র তাদের দোয়া এটার বরকতে আজকে আমি এই বুড়ো বয়সে শুধু বাংলাদেশ নয় দুনিয়ার পশ্চিম বেল্ট উত্তর বেল্ট পূর্ব বেল্ট গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখযোগ্য সবগুলো দেশে দিনের প্রচারের জন্য কোরআনের প্রচারের জন্য আল্লাহ আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন এই মুরব্বীদের দোয়া এটা ফয়েজ এবং বরকত তেই জন্য বলছি ভাই আমার এলম কালাম নাই ওই পুঁজি একটাই এসব মুরব্বীদের দোয়া আর দোয়া সবচেয়ে বড় জিনিস আজকে আমি মেয়েরা সম্পর্কে বলবো যেহেতু পবিত্র রজব এখন একেবারে শেষ গতকাল ছিল ২৬ তারিখ দিবাগত রাত মেয়েরাজের দিন তারিখ সময় ছাব্বিশ তারিখ দিবাগত রাত মানে সাতাশ তারিখ তো মেয়েরাজ চোদ্দশো চৌচল্লিশ বছর আগে নবীজির এই মেয়েরাজ এটা সংগঠিত হয়েছিল এই দেড় হাজার বছরে পুরা বিশ্ব পুরা দুনিয়া শিক্ষা দীক্ষা আদর্শ ঐতিহ্য কালচার সিভিলাইজেশন ভদ্রতা নম্রতা তাহজিব তমদ্দুন জ্ঞান বিজ্ঞান সব কিছুতে অনেক এগিয়েছে অনেক এগিয়েছে আজকে মানুষ শুধু জমিনে নয় সাগরের পানির নিচে সেখানে অভিযান চালাচ্ছে মহাশূন্যে মানুষ উড়ে বেড়াচ্ছে পুরা পৃথিবীটা আজকে একটা গ্রামের মতো লাগে এখানে কথা বললে সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকা থেকে শোনা যায় সেখানে কথা বললে এখান থেকে শোনা যায় এবং দেখা যায় নবীজি হাদিসে তিরমিজি শরীফের হাদিসে ঠিক এই কথাটাই এরশাদ করেছেন এমন একটা সময় আসতেছে মানুষ দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে কথা বলবে আর এক প্রান্তে শোনা যাবে এক প্রান্ত থেকে কথা বলবে পৃথিবীর আর এক প্রান্ত থেকে তাকে দেখা যাবে তখন তো এগুলো কিছুই ছিল না কিন্তু নবী যা বলে গেছেন ভবিষ্যৎবাণী করেছেন ইমাম মাহাদি দাজ্জাল সম্পর্কে নবীজি সত্তরটা ভবিষ্যৎবাণী করেছেন সত্তরটার মধ্যে পঁয়ষট্টিটা হয়ে গেছে পঁয়ষট্টি বাকি আছে মাত্র পাঁচটা তাহলে বর্তমান পৃথিবী তার পরিণতি সর্বশেষ পরিণতির শেষ পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই প্রিয় দিনী ভাইরা মেয়েরাজের কথা মহাগ্রন্থ আল কোরআন আল্লাহ রবুল আলমিন পনেরো পাড়া পনেরো পাড়া এখানে শুরুতে এইভাবে উল্লেখ করেছেন সোভান আল্লাহ জি রাহিম রহমান ওই মহান সত্তা ওই মহান রব যিনি রাতের বেলা তার প্রিয় বন্ধুকে প্রিয় নবীকে আসরা নৈশ ভ্রমণ করিয়েছেন রাতের বেলা সফর করিয়েছেন কোথায় মিনাল মসজিদিল হারামে মসজিদে হারামের প্রান্ত থেকে এলা মসজিদিল আকসা বৈতুল মাকদাস এই পর্যন্ত তিনি সফর করাইছিলেন কোরআনে ডাইরেক্ট এতটুকু নি উল্লেখ আছে মসজিদে হারাম থেকে সফর শুরু মসজিদে আকসা এখান পর্যন্ত আল্লাহ সফর করিয়েছেন আর উপরের গুলো কোরআনে আল্লাহ বলেননি তবে আরেকটা সুরা শুরুতে আল্লাহ পাক বলেছেন নবী ছিলেন সেদিন রয়্যাল গেস্ট আল্লাহ রবুল আলমিনের রাষ্ট্রীয় মেহমান রাষ্ট্রীয় সম্মান দেওয়ার জন্য আল্লাহ ছিলেন হোস্ট নবী ছিলেন গেস্ট আল্লাহ ছিলেন বাড়িওয়ালা বাড়ির মালিক আর নবী ছিলেন তার রাষ্ট্রীয় মেহমান সম্মানিত রাজকীয় মেহমান বলুন আলহামদুলিল্লাহ এখন সম্মানিত একজন মেহমান তাকে যদি আপনি দাওয়াত দেন খুব বিনয়ের সাথে দাওয়াতটা দেন এরপরে নির্ধারিত সময়টা বলে দিয়ে তাকে আনার জন্য একটা গাড়িও পাঠান নাকি গাড়িও 
আর মেহমান যদি ওই মানে না হয় অমুক দিন আমার দাওয়াত আপনি একটু আসবেন আমার সাথে সাথে ডাইল ভাত খাবেন এখানে গাড়ি টাড়ির ব্যাপার নাই কিন্তু মেহমান যদি সম্মানিত হয় তাইলে এই ব্যাপারটা আসে না নাই এখন যিনি দাওয়াত দিয়েছেন যিনি তার বাড়িতে আর সে মোয়াল্লায় সেটা কোথায় অসে আ কুরসি সামাওয়াতে অল আরব সেখানে তার বন্ধুকে নিয়ে গেছেন এখন পাইলট হিসাবে জিব্রাহিল কি আর বিমান হিসাবে বোরাক পাইলট হিসাবে জিব্রাহিল আর বিমান হিসাবে বোরাক কেমন বিমান বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন লুফথানসা দুনিয়ার কোন বিমান নয় এই বিমানটা এত স্পিডি ছিল এত গতিময় ছিল এটার নাম ছিল বোরাক আপনারা জানেন বোরাক আর ওই শব্দ বারকন থেকে বারকন বিদ্যুৎ বোরাকন বিদ্যুতায়িত বিদ্যুৎ চালিত একটা যান একটা প্লেন একটা রকেট একটা সুপার সনিক জিব্রাইল নিজে পাইলট এখন আলোর গতি বিদ্যুতের গতি সেকেন্ডে কত মাইল এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল তাইলে বোরাকের গতি সেকেন্ডে কমপক্ষে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল আজকের বিজ্ঞানরা গবেষণা করে এটা মেনে নিয়েছে দিস ইজ পসিবল এটা হতে পারে আজকে বিজ্ঞান বিজ্ঞানী মহাশূন্যের যত গবেষক তারা স্বীকার করেছে জমিন থেকে মহাশূন্য জগতে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন রাস্তা আছে বিভিন্ন ওয়ে আছে বিভিন্ন রকমের প্রবেশ দ্বার আছে সেগুলো দিয়ে দূরের সফর সংক্ষিপ্ত করা যায় নবী প্রথম ট্রানজিট স্টেশনে থামলেন আপনি এখান থেকে মনে করেন আমেরিকা যাবেন লন্ডন যাবেন জাপান যাবেন জার্মানি যাবেন তাহলে আপনার বিমানটা বাংলাদেশ ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে উড়বে ডাইরেক্ট লন্ডন হিট্রু বিমানবন্দরে যাবে না আমেরিকার বিমানবন্দরেও যাবে না দুবাই আবুধাবি মাস্কাট এইসব জায়গায় গিয়ে নামবে থামবে ঠিকই না বলেন এই এলাকার মানুষ ভালো বুঝলেন চট্টগ্রাম আর সিলেটের মানুষ সারা দুনিয়াতে আমি দেখছি দুনিয়ার এমন কোনো দেশ নাই এমন কোন এলাকা নাই যেখানে সিলেট এবং চট্টগ্রামের আমার ভাইয়েরা না আসেন নেই বর্তমান বাংলাদেশে এক কোটি পঁচিশ লক্ষ বাংলাদেশের নাগরিক বহির্বিশ্বের দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সহ তারা সেখানে ব্যবসা চাকুরি বাকুরি এগুলো করে যাচ্ছেন তাদের সংখ্যা এক কোটি পঁচিশ লাখের কিছু বেশি গত তিন বছরের করোনা মহামারী বিশ্ব মহামারী বিদেশিদের পাঠানো এই রেমিটেন্স এটা বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য কোরামিনের কাজ করেছে কোরামিন রুগী যখন শেষ এখন কলাপস করবে তখন কোরামিন দিলে জোর না থাকলে একটু লড়ে ঠিক না তাহলে বিদেশিদের পাঠানো রেমিটেন্স এটি হলো বাংলাদেশের আয়ের সবচেয়ে বড় উৎস যার জন্য বিদেশে যারা আছে আপনাদের ছেলে আপনাদের সন্তান আমাদের ভাই আমাদের প্রতিবেশী তারা তাদের পরিবারের সম্পদ নয় পুরা দেশের সম্পদ জাতির সম্পদ যার জন্য সবখানে আমি তাদের দোয়া করি আমি যখন মধ্যপ্রাচ্যে যাই বিশেষ করে মক্কা মদিনা সেখানে দক্ষিণ চট্টগ্রামের ভাইয়েরা আমার যেই খেদমত করে ভাই এটা বলে শেষ করা যাবে না এত খেদমত করে এটা হলো ইসলাম এটা হলো মুসলিম ভ্রাতৃত্বের একটা বহি প্রকাশ বহি প্রকাশ তা আসুন এখন বিমানটা প্রথম হয় দুবাই নামবে না আবুধাবি নামবে অথবা মাস্কাট নামবে সে জায়গায় নেমে কিছুক্ষণ রেস্ট নেবে বিশেষ করে অক্টেন জ্বালানি তেল ঢাকা থেকে বিমানের টাঙ্কিতে তেল যেদ্দ ডুববে এটা দিয়ে এখান থেকে এক উড়ালে বিলাস যাওয়া যাবে না অর্ধেক পরিমাণ টাঙ্কি 
তো এখানে গিয়ে কিছুক্ষণ রেস্ট ট্রানজিট যেটাকে বলা হয় তো দেখুন নবী সফর শুরু করেছেন এখন প্রথম ট্রানজিট স্টেশন যেটা সেটা বৈতুল মাকদাস বৈতুল মাকদাস অচেনা কোনো জায়গা নয় যে বৈতুল মকদাসটা আদম থেকে হুজুরের নাবি আগের নবী ঈশা আল্লাহ সাল্লাম পর্যন্ত সমস্ত আম্বিয়া কেরামের কেবলা ছিল কি সব নবীর সকল উম্মা সকল জাতির কেবলা ছিল কোনটা বৈতুল মকদাস সেখানে গিয়ে রাষ্ট্রীয় মেহমানের প্লেন বিমান ল্যান্ড করল ল্যান্ড করার পরে পাইলট সেখানে আগে নামলেন নেমে বিমানটাকে সোলামান আলাই সালাত সালামের যে কনস্ট্রাকশন এইভাবে করেছিলেন সোলামান আলাই সাল্লাম ছিলেন নবীদের ইতিহাসে আমাদের নবীর আগে সবচেয়ে পাওয়ারফুল সবচেয়ে জ্ঞানী সবচেয়ে শক্তিমান নবী তিনি সেখানে যে একটা বুরুজ তৈয়ার করেছিলেন সেটা লোহার আংটার সাথে জিব্রাইল বোরাকটাকে নূরের রশি নূরের একটা রশি এলে দিয়ে বাঁধলেন বাঁধার পরে এবার হুজুর বোরাকের যে অংশে আসেন বোরাকের আকার আকৃতি এটা আপনারা অনেক ওখানে পড়েছেন সেটা আমি এখন বলছি না হুজুরকে বললেন যে ফাদ্দাল ইয়া রাসুল আল্লাহ হুজুর আপনি নামেন হুজুর বললেন কোথায় কয় এখানে কয় কেন লেমাজা কেন এখানে নামব ভাই জিব্রাইল তুমি তো বলেছো আল্লাহর বাড়িতে দাওয়াত আর সে আজিমে দাওয়াত আল্লাহর সাথে আজকে আমার অনেক লেনদেন কথাবার্তা হ্যান্ডেলিং মত বিনিময় এগুলো হবে এখন বৈতুল মাকদাস এখানে নামব কেন জিব্রাইল বলে অমা ইয়ান থেকে আনিল হাওয়া ইন হুয়াইল্লা আমি জিব্রাইল নিজের ইচ্ছে কোনো কাজ করি না নিজের মন থেকে কোনো কথা বলি না আমি যেটা করি আমি যেটা বলি সেটাই মহান মালিকের নির্দেশ সেই বাড়িওয়ালা হোস্ট যিনি দাওয়াত দিয়েছেন তিনি আমাকে বলেছেন বৈতুল মকদাসের এখানে রকেটটা থামাইও আমি থামাইছি থামানোর পর আমি বোরাক বেঁধেছি বেঁধার পরে এবার আরসের মালিক বলে এবার আমার হাবিবকে বাইর করো বাইর করে বৈতুল মকদাসের ভিতরে নিয়ে যাও ঠিক তাই হলো হুজুর বাইতুল মাকদাসে ঢুকলেন ঢুকে দেখেন আদম থেকে ঈশা আল্লাহ সাল্লাম পর্যন্ত হুজুরের আগের লক্ষ লক্ষ আম বিয়ে করলাম সেখানে রুহানিভাবে উপস্থিত সবাই হাজির খুলে নবীদের কেউ গ্রিম আমাদের নবী যাওয়ার আগেই সেখানে হাজির করেছেন সালাম কালাম হওয়ার পরে আজানে কামত হওয়ার পরে সলাত ও শুকর দুই ডাকাত সলাত শুক্রানা নামাজ যে সব নবীর সকল যুগের দরখাস্ত আজকে আমি আল্লাহ কবুল করেছি সুতরাং সকল নবী দুই রাখা ছোকরানা নামাজ পড়বে এটা সুন্নত কিন্তু সুন্নত মাঝে মাঝে পড়িয়েন আপনি যে কথা বলতে পারতেছেন আপনি যে কাজ করতে পারতেছেন ধরতে পারছেন হাঁটতে পারছেন করতে পারছেন এগুলোর মধ্যে আল্লাহ নেয়ামত না মাঝে মাঝে তাহাজ্জুরটা পড়েন যারা পড়েন রীতিমতো পড়েন ফাতাহাজ্জাত বিহি না ফেলা তার লাখ আমি আপনাকে পরকালে অনন্ত পারলৌকিক জীবনে এমন জান্নাতে স্থান দেব যে জান্নাত লাইনন রাত অলা ওজন সামেয়াত যে বেহেস্ত কোন চোখ কোনোদিন দেখেনি কোন কান কোনোদিন শোনেও নি অলা খাতার আলা কালবিল বাসার জান্নাতের প্রাচুর্য আনন্দ ঘন পরিবেশ এটা সম্পর্কে চিন্তা করার কোন ক্ষমতা কোন মানুষের নাই সে জান্নাত দান করব তাহার যদি পড়তে রাজি আসেন তো ভাই ভালো ছেলে যারা ভালো ছাত্র যারা ভালো রেজাল্ট যারা করতে চায় তারা কম্পালসারি সাবজেক্ট গুলা তো নেয় কারণ পাশ করতে হইলে কম্পালসারি গুলা নেওয়া লাগবে কিন্তু যাদের মেরিট বেশি যারা বড় কিছু বেশি কিছু আশা করে তারা কম্পালসারি সাবজেক্টের সাথে ফোর্থ ইলেকটিভ ফোর্থ অতিরিক্ত সাবজেক্ট দেয় ফেল করলে কিন্তু ফেল আর পাশ করলে তেত্রিশ নম্বর এটা হলো পাশের নম্বর এইটার উপরে যত পাবে সেটা ওই ফোর সাবজেক্টের সাথে অ্যাড হবে যোগ হবে তাহলে ডিভিশন বাড়বে আল্লাহ তাহার যত 
হোটেল একটি পরকালে আপনার ডিভিশন বাড়াবে এটাই আল্লাহর কাছে সম্মান গ্রহণ যোগ্যতা বাড়াবে আপনার এই তাহাজ্য নবী সব সময় পড়তেন সাহাবাই কেন আমরা সব সময় পড়তেন সাহাবারা দিনের বেলায় কেতাবুল মাগাজির হাদিসে ঘোড়ার পিঠে তলোয়ার হাতে দিন কায়েমের সিপাহি ছিলেন আর রাতের বেলা তাতা জাফা জুনুব হোম আনিল মাদাজে নামাজের মুসল্লা কানতে কানতে নামাজি ছিলেন দিনে মুজাহিদ রাতে তাহাজ্জুদের নামাজি আজকে আমাদের সমাজের অনেক ভাই কি আল্লাহ শুকর তাহাজ্জুদ নামাজের মুসল্লায় পাওয়া যায় অনেকে পড়েন আলহামদুলিল্লাহ আরো তৌফিক দেখ কিন্তু এই নামাজি তাহাজ্জুদ গুজার ভাইদেরকে যদি বলি ভাই এখানে ইসলামের বিরুদ্ধে একটা কাজ হয়েছে এখানে মদের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে এখানে মূর্তির পায়ের উপরে কোরআন শরীফ রাখা হয়েছে আমরা চকুরিয়াতে একটা মিছিল করতে চাই প্রতিবাদ মিছিল তখন তাহাজ্জুদ গুজার হুজুরে কয় আল্লাহ রাস্তে মাফ করো আমি জামেলার মধ্যে নাই এমন আসে না নাই আমি আরো দুটো একাদ নফল নামাজ পড়বো আমার ডিভিশনটা আর একটু বাড়বে নবীও এটা করেননি সাহাবারাও এটা করেননি ঠিক কি না বলেন জান্নাতে যাওয়ার কোনো কোনা কোনি সহজ সোজা পথ নাই জান্নাতে যাওয়ার পথ একটাই সেরাতল মুস্তাকিম যে রাস্তা দিয়ে আনাম তা আলাইহিম যুগে যুগে আল্লাহ যাদেরকে গ্রহণ করেছেন কবুল করেছেন নিয়ামত দিয়েছেন আনাম আল্লাহ আলাইহিম মিনার নবী না ও সিদ্দিকি না ও সুহাদায়িহীন আমি কিন্তু প্রত্যেকটা কথার সাথে কোরআন আয়াত বলছি অ্যাটেনশন প্লিজ লক্ষ্য করবেন নিজের কথা একটাও বলবো না এবার নবীজির হাত ধরে জিব্রাইল ইমামের জায়গায় নবীজিকে দাঁড় করাই দিছে বলেন আলহামদুলিল্লাহ এখন জামাতে সালাত পড়তে হলে নবীজি নিয়োগ করেছেন আনা ইমাম লেমান হাদার আমা ইয়াহাদুরু যারা হাজির আছে কেউ যদি হাজির হয় আমি তাদের সবাই ইমাম মতা জেহান এরা জেহাতিল নিয়োগ করেছেন আর আদম থেকে ঈশা পর্যন্ত সকল নবী রসুল সকল রাজম পয়গম্বর সবাই বলেছেন একটা দায়িত্ব বলে নাই বোধ কি তাইলে আমি আদম যে শরীয়ত এনেছিলাম আমি নুহ যে শরীয়ত নিয়ে এসেছিলাম আমি সোয়াইব আল্লাহ সাল্লাম যে শরীয়ত নিয়ে এসেছিলাম আমি সোলাইমান দাউদ যে শরীয়ত নিয়ে এসেছিলাম আমি মুসা ঈসা যে শরীয়ত নিয়ে এসেছিলাম যে কিতাব নিয়ে এসেছিলাম একটা দায়িত্ব বেহাজ আল ইমাম মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আসার পরে তার কাছে মহাগ্রন্থ কোরআনে আসার পরে আমাদের গুলোকে সারেন্ডার করে দিলাম বাদ দিলাম মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম পিছিয়ে ইত্যাদা করলাম আমাদের নবুয়ত সারেন্ডার হয়ে গেছে এখন থেকে কে আমার পর্যন্ত একমাত্র মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম নবুয়ত চলবে দেখছেন নবীদেরকে সারেন্ডার করাইছে সেখানে আত্মসমর্পণ করাইছে এটা দিয়ে এইটা প্রমাণিত আমাদের নবী আসার পরে এই কোরআন নাজিল হওয়ার পরে আদমের নবুয়ত নাই নুহের নবুয়ত নাই ইব্রাহিম ঈসা মুসার নবুয়ত সারেন্ডার করেছে কোথায় একটা যাইত বেহাজ ইমাম আমাদের তা বাদ আর দোয়া করেছিলেন নবী না বানিয়ে যদি শেষ নবীর উম্মত বানাইতা আমাদের জন্য সৌভাগ্য ছিল নবীদের এই দোয়াটা আল্লাহ শিল্পে হেফাজত করে রেখেছেন আজকে মেয়েরাজের এখানে নবীদেরকে বলছে তোমরা আমার হাবিব আমার নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের উম্মতে দিয়ে চাইছ ঠিক আছে আমি তোমাদের এই দোয়াও কবুল করলাম আমার নবী আসার আগে মুসল্লি হিসাবে তোমরা বাইতুল মোকদাসে হাজির হয়ে যাও এই বাইতুল মোকাদ্দাস কিন্তু সকল নবীর কেবলা কি সকল নবীর কেবলা এই মসজিদে যখন আমাদের নবী আনা ইমাম লেমান হাদরা আমার ইয়াহাদুরু আর সকল নবী বলেছেন একটা দায়িত্ব বেহাজ আল ইমাম সেই থেকে এই বৈতুল মোকাদ্দাস এইটাও কিন্তু ইসলামের কেবলা হয়ে গেছে কে আমার পর্যন্ত ঠিক কিনা বলেন এর আগে আদম থেকে ঈশা পর্যন্ত মানুষ সলাদ আদায় করতো বৈতুল মোকদাসের দিকে ফিরে মক্কার দিনগুলা খুব খারাপ ছিল মদিনায় যাওয়ার ষোলো মাস পরে ষোলো মাস পরে আল্লাহ অভি নাজিল করলেন অমিন হাইসো খারাজতা হাওয়ালে ওঝাকা সাতরাল মাসজিদিল হারাম এখন থেকে কে আমার পর্যন্ত যত মানুষ আসবে তারা সলাত আদায় করবে এই মসজিদে হারাম এটাকে সামনে রেখে কেবলা বানিয়ে পড়ুন আলহামদুলিল্লাহ এবার হুজুরি মমতি করলেন আরো অনেক ঘটনা আছে নবীরা সবাই কিন্তু এক মেজাজে ছিলেন না সর্বোপরি তারা মানুষ ছিলেন নাকি নাকি মানুষের উদ্যোগে কিছু আসিলেন না তারা মানুষ ছিলেন আনা বাসারুম নেসলকুম আই এম এ ম্যান হিউম্যান বিং আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ আমার অতিরিক্ত যেটা আছে ইউহা 
এলাইয়া আমার কাছে অহিনা আজিল হয় কিন্তু তোমাদের কাছে অহিনা আজিল হয় না ব্যতিক্রমের টুক তাহলে হইলে আমি বিয়া করি আমি সংসার করি আমি আমার স্ত্রীদেরকে ঘরের কাছে সাহায্য করি খুব বুঝে নেবেন আমি এই করি আমি এই করি আমি সেই করি আমি সলা তো আদায় করি আবার দিন কায়েমের জন্য বদরের মাঠে অহুদের মাঠে তবুকের মাঠে খন্দকের মাঠে হোনায়নের মাঠে আমি যাই এটা হলো আমার নবুয়ত এবং শিক্ষা মুসলমানদের জন্য এগুলো মডেল নয় সুপার মডেল সুপার মডেল মুসা আল্লাহ সাল্লাম একটি মেজাজি নবী ছিলেন এটা বলতে গেলে আবার পাঁচ মিনিট সময় অতিরিক্ত লেগে যাবে সেখানে একটু জ্ঞান জাম জানে কয় মানসিকভাবে মুসা আল্লাহ সাল্লাম একটু রাগ ছিলেন কারণ নবীজির একটা হাদিস ওলামা উম্মতি কামবিয়ায় বানি ইসরাইল আমার উম্মতের একজন আলেম হাসরের কঠিন ময়দানে নবুয়তের মর্যাদা পাবে না এটা ঠিক কিন্তু কামবিয়ায় বনি ইসরাইল বনি ইসরায়েলের একজন নবীর যেই মর্যাদা হবে আমার একজন আলেম উম্মতের সেই মর্যাদা হবে মুসালা সালাম প্রেস্টিজে লাগছে বনি ইসরায়েলদেরকে নিয়ে এত কষ্ট করলাম তেরা জাতি সবচেয়ে বিটকে জাতি চিনছেন তো বর্তমান ইহুদি জাতি জাপানের ওসাকা শহরে এক বৌদ্ধ সাংবাদিক আমাকে প্রশ্ন করেছিল এই করুণার আগে আগে দক্ষিণ জাপানের প্রশান্ত মহাসাগরের পাড়ে তাদের গাড়ি রপ্তানি সবচেয়ে বড় ওয়াটার ওয়ে এটা সেমিনারে বক্তব্যের পরে তিনি আবার ডক্টর যে পুরো দুনিয়াটা আজকে ইহুদিদের হাতে তারা সংখ্যায় মাত্র দুই কোটি সারা দুনিয়াতে দুই কোটি মুসলমান দুইশো কোটি প্লাস তারা দুই কোটি আর মুসলমান দুইশো কোটির বেশি খ্রিস্টান সাড়ে তিনশো কোটি আর বাকি সব মিলিয়ে সর্বমোট সাতশো কোটি সাতশো কোটি কোথায় দুই কোটি কোথায় সাতশো কোটি কিন্তু পুরো দুনিয়ার সাতশো কোটি মানুষের উপরে লাঠি ঘুরায় দুই কোটি ইহুদি আজকে দুনিয়ার রাজনীতি তারা কন্ট্রোল করে আজকে দুনিয়া অর্থনীতি তারা কন্ট্রোল করে আজকে দুনিয়ার তথ্য প্রযুক্তি তারা নিয়ন্ত্রণ করে আজকে দুনিয়ার যত যুদ্ধ যত অস্ত্র তারা নিয়ন্ত্রণ করে পুরো দুনিয়ার উপরে তারা লাঠি ঘুরায় মানুষ মাত্র দুই কোটি তাহলে সে আনা না সাড়ে সে আনা সাড়ে আমেরিকার মতো সুপার পাওয়ার বিশ্বাস করেন সেটাকেও ইহুদিরা চালায় রাশিয়ার মতো সেকেন্ড সুপার পাওয়ার এটাকেও ইহুদিরা চালায় আর আমাদের মতো আদম আলী কদম আলী কোবাদ আলী আমাদেরকে চালাবার জন্য ইহুদিদের ডাইরেক্ট না আসলো সারে পাশের দেশ তাকে মোসাদ চালায় সেখানে লোকেরা আবার আমাদেরকে চালায় ঠিক কিনা বলেন তাহলে আমাদেরকে ইহুদিরা চালায় সৌদি আরবকে কারা চালায় কইতাম না থাক কি মধ্যপ্রাচ্যের এই পবিত্র দেশগুলো এখন তাদের একবারে গালের ভিতরে ঢুকে গেছে পকেটে ঢুকে গেছে ঠিক কিনা বলেন একমাত্র ইরান একটা দেশ আকিদার দিকে তারা শিয়া বাই শিয়ার মধ্যে নামাজি আছে তাহাদের গুজার আছে ইমাম খমনির মতো একজন আল্লাহ আল্লাহ তার এবাদত যারা জেনেছেন দেখেছেন বুঝেছেন এই যুগের সবচেয়ে বড় একজন অডি তিনি অর্ধ শতাব্দীর আমেরিকাকে যে ইরানের উপরে যে কে বসেছিল এশিয়ার মধ্যে এমন ভাবে সেখান থেকে উৎখাত করেছে নাকি করে নাই মৌলবিরা কিছু বোঝে না আরে মৌলবিরা যা বুঝে এটা বুঝতে আম মানুষের আরো যুগ যুগ শতাব্দীর পরে শতাব্দী লেগে যাবে ইরান ছাড়া আর পুরো দুনিয়াটা এখন ইহুদিদের পকেটে ডাইরেক্ট হোক ইনডাইরেক্ট হোক বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় ধনী বিল গেটস বলুন অ্যানাদার অর অ্যানাদার যেই নামে আপনি বলেন সবাই কিন্তু ইহুদি আর পুরো দুনিয়ার রাজনীতি যুদ্ধনীতি সমাজনীতি গ্লোবাল ওয়ার্ল্ড হ্যাঁ সব কিছু আজকে ইহুদিরা নিয়ন্ত্রণ করে ওই বৌদ্ধ পণ্ডিত আমাকে জিজ্ঞাস করে অনরাবল মালানা আমার একটা প্রশ্ন এর আগে আমি এই প্রশ্নটা বাংলাদেশ থেকে আসা অন্যান্য মুসলিম কান্ট্রি থেকে আসা অনেক লেকচারার অনেক ইসলামিক স্কলার তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তারা জবাবও দিয়েছে কিন্তু আই এম নট প্লিজড তাদের জবাবে আমি খুশি হতে পারি নাই 
আপনার বক্তব্য শুনে আমার মনে হয়েছে এই প্রশ্নটা আপনাকে করলে আমি জবাবটা পাইতে পারি যাকে একটা ভালো ধারণা নিয়ে আমার মতো আরেকজন কদম আলি আমার এই প্রশ্নটা করল আমি বললাম মাই ডিয়ার জেন্টেলম্যান আপনি কি জানেন না নাফিতের ষোলোচুঙ্গা বুদ্ধি নাফিতের ষোলোচুঙ্গা বুদ্ধি মূল কারণ একটাই বর্তমান দুনিয়ার বুকে যত ধর্ম যত জাতি যত গোত্রের মানুষ আছে যে কোনো দেশের যে কোনো বর্ণের যে কোনো ভাষার যে কোনো ধর্মের কারো পেটের ভিতরে বেহস্তের খানা যায় নাই তবে আমরা ইনশাল্লাহ খাবো জান্নাতে গেলে নাকি ওলাকুম ফিহা মা তাহি আনফুসুম ওলাকুম ফিহা মা তার দাও নুজুলাম আল্লাহ বেহস্তে সব নেই আমার তৈয়ার করে অ্যাডভান্স রেখেছেন আমরা যাবো আর খাবো যাবো আর খাবো প্রথম আপনাদেরকে খাওয়ানো হবে বাইলা মাসের কলিজা বাইলা মাস চিনেন তো বেহস্তের হুরেরা ভুনা করবে ভাজি করবে একটা কড়া ভাজি আর একটা নরম ভাজি আর একটা চা বাইলে রান্না তরকারির মতো এগুলো দিয়ে কলিজা ভাজি দিয়ে খাওয়াবে যে লোকটা সবচেয়ে ছোট বেহস্ত পাবে নবী হাদিসে বলেন আমি লোকটারে দেখলে চিনি আমি লোকটাকে দেখলে চিনি সর্বশেষ বেহস্তি এরপরে কিন্তু আর কেউ জান্নাতে যাবে না আল্লাহ ওই কদম আলীকে দেখে বলে মা সাহাদা কাইয়া আবদি কাকি রে তুই কিছু কস না যত ইমানদার তাহিদবাদী সবাইকে জান্নাতে দিয়ে দিলাম তুই কোন পন্থী কা আমি তোমার পন্থী আসিলাম কিন্তু কোনো ডিভিশন নাই পাস মার্ক নাই যার জন্য হাসরের মাঠে এখানে এখন বসে আসি জিমাই আল্লাহ কে আবদি মা সাহাল কে এত লোকে চাইলো সবাইরে দিলাম তুই কি চাস বল কেন বেশি কিছু চাই না আমার তো নাই পুঞ্জিয়ে নাই তবে ওই যে একটা বেহস তো দেখা যায় আল্লাহকে এটা সবচেয়ে ছোট বেহস্ত কই যে এই বেহস্তটা দেখা যায় ক সবচেয়ে কম দামা বেহস্ত কই যে বেহস্তটা দেখা যায় সবচেয়ে খাদ্য নেয়ামক একেবারে ওই হোটেল একগুলো আছে না থার্ড ক্লাসের হাইলি বমি বমি চুকা ঢেকুর আছে না যে বেহস্ত এগুলো হবে না বুঝার জন্য বলছি এটা উদাহরণ তখন সে বলবে রবুল আলমিন তোমার কাছে আমার ছোট মুখে বড় কথা বলতেও পারি না সাহসও পাই না লজ্জা লাগে ওই বেহস্তের দুয়ারে আমাকে একটু যাওয়ার পারমিশন দাও কারণ দুয়ারে গিয়ে কি হবে কারণ ভিতরের দৃশ্যটা একটু দুই চোখ দিয়ে দেখব আল্লাহ বললেন বলে আবদি মা সাল যা তুই যেটা চাস তোকে আমি সেটাই দেব যা হাট বেহস্তের দুয়ারে গিয়ে এখন ইতি উতি তাকায় লা ইনন রাত অলা ওজন সামেয়াত অলা খাতার আলা কালবিন বাসার মানুষ যেটা কোনোদিন দেখেনি কান যেটা কোনোদিন শুনেনি অন্তর যেটা কোনোদিন অনুধাবন করা সম্ভব নয় আল্লাহ আকবর এখন শুধু এইভাবে এইভাবে তাকায় আবার পিসির দিকেও চায় যেদিক থেকে আসছে আল্লাহকে মা সাল আঁকা ইয়া আবদি অলে আবদি মা সাল কি চাস কস না কা ক ছোট মুখে বড় কথা সাহস তো পাই না এমন সুন্দর জিনিস তো দুনিয়া পুরো দুনিয়া করতে করলেও এর কুটি কুটি বাঘের এক বা ভাবে না রব্বুল আলমিন আমাকে একটু ভিতরে গল্লানের পারমিশন দেন গল্লান বুঝেননি কি নোয়াখালী কুমিল্লার তাহলে কালে হাঁ দেয় হাঁ দেয় আর আপনারা কি করেন একটু গল্লাবার পারমিশন দেন ভিতরে ঢুকে একটু দেখি আল্লাহ রহমতের হাসি হেসে আসে মোয়াল্লা থেকে বলবেন আজকে এমন এক দিন ইমান সম্পদ যার ছিল সে যা চাবে আমি আল্লাহ তা দেব সে যা বলবে আমি আল্লাহ তাই করব বলে আবদি মাসাল গল্লা ডুক ডুকে এখন এই শুধু দেখে অনেকক্ষণ হয়ে গেছে ডুকার আগে কৈশিল একটু দেখে দেখে আমি আবার আউট হয়ে যাব এখন সে শুধু দেখে বাইরনের কথা মনেও করে না আর সেখানে হুর আছে হ্যাঁ একদল দিয়ে এসে তাদেরকে গার্ড অফ অনার দিল কারে থার্ড ক্লাসের এই লোক আগন্তু কুবাদালি হ্যাঁ গার্ড অফ অনার দিল এজা যা উহা ফতে হাত আবু আবুহা সুরে ঝুমুর অকাল আলহম খাজানা তুহা সালাম আলাইকুম তেপতম হাত ঘুলু হা খাল দিন ইউ আর দা অনারেবল রয়্যাল গেস্ট কদমালি রয়্যাল গেস্ট হয়েছে ইউ আর দা অনারেবল রয়্যাল গেস্ট অব অলমাইটি আল্লাহ ইউর অনার প্লিজ ইউর রয়্যাল এক্সিলেন্সি ইউর রয়্যাল হাইনেস উইল কাম ইউ আমরা তোমাকে স্বাগতম জানাবার জন্য এসেছি সবচেয়ে ছোট বেহস্তি কিন্তু এখন এই এক ঝাঁক অনিন্দ সুন্দর রূপের পিরামিড হুর যারা নূরের তৈরি কি 
একটা হুরের পশম সারা দুনিয়ার নারীর রূপ সুষমা সৌন্দর্য একত্র করলে একটা হুরের একটা পশমের সমান হবে না এখন এই লোকটা আমাকে একটু আগে যখন ডুকসি ফেরেস্তে একটা স্লিপ দিয়ে গেছে তুমি প্রথমে যে হুটটা পাইবা এটার নাম ওয়ানা মার দিয়া ওয়ানা মার দিয়া এটা হলো তোমার প্রথম হুর এর পরে তুমি ভিতর দিকে যাবে যত যাবে বাড়বে যত যাবে বাড়বে যত যাবে বাড়বে তোমাদের মধ্যে ও আন আমার দিয়া কে এই যে আমার স্লিপে নাম আসছে কারণ আমি তো আমরা তো বেগম সাহেবার বান্দি সেবিকা দাসি ও আন আমার দিয়া ফুটফরমা সেগুলা করি হ্যাঁ তার খানা টানা এগুলো আগাই দেই কারণ তাহলে তোমরা এখানে আসছো কেন কারণ জেন্টেল লেডি আমাদেরকে পাঠাইছে যে আমাদের স্বামী আসতেছে আমার তোমরা যাও তাকে ওয়েলকাম করে নিয়ে আসো কোনখান দিয়ে যাবো এই দু অব্দি গল্লাম গল্লাম দরজা একটা দেখাই দিছে নূরের দরজা সেখান দিয়ে ডুকছে ডুকে দেখে এখানে আবার সত্তর জন অনিন্দ সুন্দরী রূপের পিরামিড আগে যারা ছিল এই এরা এত সুষমা মন্ডিত সৌন্দর্য বর্ধিত এদের একটা পশমের সমান হবে না আগে যারা রিসিপশন দিয়েছিল এইভাবে সত্তরটা গেট পার হবে প্রত্যেকটা গেইটে সত্তর গুণ করে রূপ সুষমা এটা বাড়বে হুটদের শেষ যখন যাবে সেখানে গিয়ে ও আনামার দিয়া দেখা পাবে যখন সেখানে ডুববে ও আনামার দিয়া বলবে সালাম আলাইক সালামুন আলাইক সালামুন আলাইক তখন এই সর্বশেষ বেহস্তি সালামের জবাব দেবে ও আনামার দিয়া তার সামনে একটা ট্রে বাড়িয়ে ধরবে ট্রে একবার বিভিন্ন দামি দামি খাওয়া এটার মধ্যে বাইরে মাসের কল যা আছে আরো বিভিন্ন রকম ফল ফ্রুট সব কিছু রাজকীয় আছে এখন ও আনামার দিয়া নিজে তাকে খাওয়াই দেয় পড়েন আলহামদুলিল্লাহ এখন সে আবার ও আনামার দিয়াকে খাওয়াই দেয় স্বামী স্ত্রী যা সম্পর্কের দৃঢ়তা মজবুতি এখন কত বালি খাইছে বেহস্তের নেয়ামত স্বাদও আলাদা ঘ্রাণও আলাদা আকর্ষণ আদালা আলাদা এখানে বুকা পেটে জন্মের খাওয়া খাইছে ওভার ফিডিং আর বেশি খাইলে ঢেকু ডে উঠে না নিয়মের অতিরিক্ত খেলে কিন্তু ঢেকুর উঠে এখন এই কত বালি এমন খানা খাইছে এখন তার ওভার ফিডিং বেশি খাওয়া ঢেক একটা দিছে চল্লিশ হাজার মাইল দূরত্ব থেকে একদল মানুষ হাসনের মাঠে বলে রব্বুল আলমিন মেশকো আম্বা আর কস্তুরির এত সুগ্রান নাই একটা সুগ্রান এই দিক থেকে আসতেছে ঠান্ডা বাতাসের সাথে এত গ্রান এত আকর্ষণীয় লোভনীয় এই গোরান কোথা থেকে আসে আল্লাহ কেন কোনো ফুলের গ্রানো নয় ফলের গ্রানো নয় ওই কদম আলী থার্ড ক্লাস বেহস্তি ও আনামার দিয়ে আল্লাহ কে বইয়া বেহস্তি সবচেয়ে থার্ড ক্লাস খানা খাইছে খানা একটু বেশি খেয়েছে ডেক দিছে ওই কদম আলী ডেকের গন্ধ ভাই এদিকে গেলে আর মেয়েরাজের কথা বলা হবে না তাহলে আবার আসেন আমরা মেয়েরাজের কাছে যাই আপনাদের অসুবিধা হয় তো এখন জিবরাইল আবার রয়্যাল গেস্ট তাকে নিয়ে উড়াল দিলেন প্রথম আসমানে গেলেন জিবরাইল দরজার কলিং বেল টিপলেন উপর থেকে দারো আন গারো আন সিকিউরিটি পাহারাদার ফেরেস তারা বলেন মান যে তুম বিহি কে তোমরা কেন দুয়ার নক করছো আসমানের দুয়ার খুলতে বলো কেন তাহলে আসমানের দরজা আছে নাকি আজকাল বিজ্ঞানীরা কয় আরে আসমানে নাই সব মহাশূন্য কিন্তু কোরআনে আল্লাহ বাক বলছেন আল্লাহ যে খালাকা সাবা সামা ওয়াতিন দেবাকা একটার পর একটা একটার পর একটা এইভাবে সাততালা বিল্ডিং আমি তৈরি করেছি সাততালা সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র অগণিত মিল্কি হয়ে ছায়াপথ যা আছে এগুলো আল্লাহ এই দুনিয়া এটাকে সুন্দর করার জন্য এই প্যান্ডেলে যতগুলা লাইট জ্বালিয়েছেন সৌন্দর্য বেড়েছে ঠিক কিনা বলেন এই দুনিয়ার আকাশকে প্রথম আসমানকে আমি এইভাবে সাজিয়েছি চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারকা দিয়ে হ্যাঁ যাইয়ান না আমি সৌন্দর্য মন্ডিত করেছি এরপরে নবীজি একটা হাদিসে করেন আর এক বলছে সাবা সামা তিন তেবাকা এটা হলো গ্রাউন্ড ফ্লোরের সাদ নাকি গ্রাউন্ড ফ্লোরের 
ছাদ এই গ্রাউন্ড ফ্লোরের এই শূন্য জায়গাটা যে দূর এই সাতটা পুরু হইল তার সত্তর হাজার গুণ পুরু আমি কি বুঝাতে পেরেছি এটা হলো দ্বিতীয় আসমানের সাদ এটা পার হয়ে জীবনে সেখানে গিয়ে আবার নক করল উপর থেকে জিজ্ঞেস করা হলো মান যে তুমি বিহি আসমানের দরজা খুলতে বলো এক একটা আসমানে সত্তর হাজার দরজা আছে কিন্তু সত্তর হাজার গেট প্রত্যেক গেইটে সত্তর হাজার করে সিকিউরিটি আছে কোন কোন রাওয়াইতে কম আছে বেশি আছে কিন্তু নির্ভরযোগ্য এইভাবে সাত আসমান পার হয়েছে জিব্রাইল ওই রকেট স্পেস বোরাক নিয়ে সাত আসমান পার হওয়ার পরে একটা মসজিদ পাওয়া গেছে সপ্তম আসমানের সাদের উপরে এই মসজিদটার নাম বৈতুল মামুর প্রত্যেক দিন সকালে সত্তর হাজার ফেরেস্তা এই মসজিদটা তো অফ করে আবার প্রতিদিন সন্ধ্যায় সত্তর হাজার ফেরেস্তা এই মসজিদটা তো অফ করে সেখানে শেষদার রুক্ষ তসবি তাহলিল করে যে সত্তর জন আজকে সন্ধ্যায় তো অফ করেছে এই সত্তর জন দুনিয়া সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত আজ থেকে কে আমার পর্যন্ত দ্বিতীয়বার আসার জায়গা পাবে না সুযোগও পাবে না কিন্তু প্রত্যেক দিন সত্তর সত্তর বোরে সত্তর সন্ধ্যায় সত্তর এইভাবে এটাকে তো অফ করতেছে শেষদা করতেছে সবাই কিন্তু নিউ কামার সবাই নবাগত এটা মনে করি না দুশের জন বোধ হয় গতকাল তো অফ করে আজকে আবার আসে কারো জায়গা নাই সবাই নতুন তাহলে এই যে বৈতুল মামুর এটা তো অফ করে যে ফেরেস তারা সকালে সত্তর হাজার বিকালে সত্তর হাজার দুনিয়ার শুরু থেকে এখন পর্যন্ত এটা করতেছে সংখ্যা কত ভাই পিফলার সংখ্যা গুণে শেষ করা যাবে কিন্তু এগুলা কোরআনের একা এত আল্লাহ বলছেন যে আমি আল্লাহ সৈন্যবাহিনী কত তাদের সংখ্যা কত এটা আমি আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না এখন আসমানে সত্তর হাজার গেট খুলে গেল যখন পরিচয় জিব্রাইল দিলেন যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সত্তর হাজার গেট খুলে গেল প্রত্যেক দরজা থেকে আওয়াজ আসলো সালাম আলাইকুম তেব তুম ফাদুলুহা ঈশ্বরদাতুল মুমতাহা সেখানে গিয়ে থামলো আর একটু বুঝে নিন কাবা ঘর আল্লাহ পাকের আসে আজিম এই যে সেদ্দাতুল মুমতাহার সোজা উপরে জমিন থেকে সপ্তম আসমানের উপরের পিঠ এটা দূরত্ব যে দূর সেদ্দাতুল মুমতাহা থেকে আল্লাহ পাকের আসে মোয়াল্লাহ দূরত্ব তার চাইতে সত্তর কোটি গুণ বেশি দূরে উপরে ভাই এর বেশি দিলে আবার সবার জেহেন এটাকে ধারণ করতে পারবে না তাইলে এবার কত দূর গেছে কন এখন সেদ্দাতুল মন তাহার এখানে যখন গেল সেদ্দাতুল মন তাহা একারে শেষ সফরের প্রথম পর্যায়ে সেখানে গিয়ে পাইলট সারেন্ডার করলো পাইলট যে ইয়ার রসুল আল্লাহ আমার তো আর যাওয়ার হ্যান্ডাম নাই হ্যান্ডাম হ্যান্ডাম বুঝেন হ্যান্ডাম হ্যান্ডাম আমার তো আর যাওয়ার সাধ্য নাই নবী নট ভাই সেই দুনিয়া থেকে নিয়ে এসেছ বৈতুল মামুর সেখান থেকে সেদ্দাতুল মন তাহা আর এখন তুমি বলো যাওয়ার হ্যান্ডাম নাই আমাদের যেই মহান মালিকের বাড়িতে দাওয়াত যেখানে যাব মূল রাস্তার কদ্দুর আসা হয়েছে জিবরে লেখা সত্তর হাজার বাগের এক বাগ আসে নাটটা সব সামনে এক বেলা মক্কা শরীফ যাবে বর্ষাকাল পুরো গ্রাম পানিতে ভরপুর এখন ওই নৌকা একটা ভাড়া করছে নৌকা ভাড়া করে বাড়ি থেকে ব্যাগ ব্যাগেজ বিছানা এগুলো গুছাইয়া টুসাইয়া এইবার নৌকায় গিয়ে উঠছে এখন এখান থেকে চট্টগ্রাম যাবে সেখান থেকে জাহাজে তখন বিমান ছিল না ওই সময়ের কথা কই আর কি এখন মাঝি যখন ওই লোগি এটা উঠাইয়া নৌকাকে ঠেলা দিছে চট্টগ্রামের দিকে যাবে এখন হাজি সাব জিজ্ঞাস করে মাঝি ভাই চট্টগ্রাম আর কত দূর দূরে আছে কত হইল কত হইল আল্লাহ একবার দেখুন এখন হুজুর বললেন জিবরাইল তো সেখানে স্টপ যে আমি যদি এখান থেকে আর এক চুল এক বিন্দু এক পাশে উপরে উঠি আল্লাহ পাকের নূরে তার জন্য এমন এক জগৎ আল্লাহ খোদাই নূরের এমন এক জগৎ এখান থেকে এক বিন্দু উঠলে আমার ছয় শত পাখা শরীরের সব পশম চলে যাবে সাইবস্য হয়ে যাবে আমি অক্ষম নবী বললেন আমার ভিতরে একটু ভয় ভয় আসলো ভা খেপ তো আল্লাহ নফসি আমার ভিতরে কেমন যেন শরীরটা সমসম করলো পশমগুলো দাঁড়িয়ে গেল সিহরণ জাগলো 
এমন সময় আমি দেখি যে আবু বকের সেখানে হাজির আমারে পাঠাইছে নবীকে যখন আবু বকর করে পেলাম আমার সব ভয় ডর সংখ্যা সব দূর হয়ে গেল এরপরে সাহাবাই কালাম জিজ্ঞেস করলে আবু বকর সেখানে গেল কেমনে তখন নবী বলে আবু বকর না এক পর্যন্ত যে নবীকে যে গেস্ট কে নিয়ে এসেছে সেদ্দাতুল মন তাহার পরে আর জিবিআইল যাবে না বোরাক বোরাক বারকন বিদ্যুৎ ইলেকট্রিসিটি কিন্তু তেই উপরের জগৎটা সেদ্ধাতর মন তাহা থেকে উপরের দিকে এটা আল্লাহ নূরের জগৎ খোদাই নূরের জগৎ এটা পার হওয়া অতিক্রম করা মানব দেহী কোনো মানুষের জন্য সম্ভব নয় এখন আবু বকরকে পেয়ে বলে যে আমি একটু স্বাভাবিক হলাম ভয়টাই চলে গেল এখন দোনজন যাই কত দূর যাওয়ার পরে দেখি যে আবু বকর নাই আমারে পদ দরাই দিয়া চলে গেছে কাবার একটু কেমন যেন ভয় ভয় আশঙ্কা আমি শঙ্কিত আবিভূত এখন শুনি যে আমার সামনে আমার প্রিয় মহাজিন বেলালের কাঠের খন্ড কাঠের স্যান্ডেলের খন্ড পাওয়া যায় বেলাল এরকম পুরান কাঠের খড়ম এক জোড়া পায় দিয়ে ও যে করতেন মসজিদে নবীতে আসতেন যেতেন এই বেলাল শেষ রাতে যখন আজান দিতে আসতেন তখন নবী শুনতেন এই যে খড়মের আওয়াজ শুনলে নবী বুঝতে নিলে বেলালের পুরান খড়ম পুরান খড়ম চিনছেন তো কাঠের যখন আমি বেলালের খড়মের আওয়াজ শুনলাম ভয় দূর হয়ে গেল যেহেতু আমার বেলাল আছে আর কিসের চিন্তা ছোট্ট ছোট্ট করতে করতে আল্লাহ বাগের সাজিম পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলেন পড়েন সোভান আল্লাহ সোভান আল্লাহ কত মাইল বেগে গেল কত মাইল স্পিডে এইটা বুঝার ক্ষমতা আজ পর্যন্ত কোন বিজ্ঞানী কুল কিনারা করতে পারেনি সেখানে গিয়ে আছে জগৎ ব্যাপী আসমান জমিনের সীমান্ত ব্যাপী আল্লাহ পাকের সিংহাসন আয়তন কুরসির অংশ অসে আ কুরসি ইহু সামাওয়াতে অলারদ আল্লাহ পাকের খোদাই সিংহাসন সেখানে গিয়ে এই যে সেদ্রাতুল মন্তাহা থেকে যে এই রকেট পাল্টাইছে সেদ্রাতুল মহান মন্তাহা পর্যন্ত ছিল বোরাক বোরাক আর সেদ্রাতুল মন্তাহা থেকে নবীজিকে যে রকেট স্পেসে চড়াইয়া আসছে আজ মিনিছে সেটার নাম রফ রফ রাফা রাফা রফ রফ এইটাতে করে সুপারসনিক অ্যান্টি ম্যাগনেটিক বুলেট প্রুফ নূর প্রুফ গ্যাঞ্জাম প্রুফ সেখানে গিয়ে বিশ্ব মেহমান তার রকেট ল্যান্ড করলো আল্লাহ পাক একদম চৌকস ফেরেস্তা তাদেরকে সাজিয়ে গুজিয়ে আর সাজিনের সামনে স্ট্যান্ড ইন কিউ ওই যে রাষ্ট্রীয় মেহমান বিদেশি মেহমান আসতেছে এখন চৌকস একদল সেনাবাহিনী তারা গার্ড অফ অনার দেয় না লাইনে দাঁড়িয়ে দেখছেন তো এখন এই ফেরেস্তারা রাষ্ট্রীয় মেহমানকে গার্ড অফ অনার শুরু করেছে আত্মাহিয়াত শিক্ষার একটা জিনিস আছে কি না আছে এইবার নবজি রফর থেকে নামলেন নামার পরে একর আজিমের কিনারে গিয়ে দাঁড়ালেন আল্লাহ রবুল আলমিন যখন দেখলেন রাষ্ট্রীয় মেহমান একবারে তার খোদাই সিংহাসনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তখন আল্লাহ বললেন আমি তো আপনার জন্য বেকার আর হয়ে আসি কখন আপনার সাক্ষাৎ পাব নবী জবাব দিলেন আসসালামু আলাই না ও আলা কে আমার পর্যন্ত আমার ইমানদার তৌহিদপন্থী দিনপন্থী দিনের দায় দিনের রায় যত কোটি কোটি অনন্ত কোটি উম্মত আসবে তাদের সবাই পক্ষ থেকে 
আমি নিজে আপনার সালাম গ্রহণ করছি তাদের সবাই পক্ষ থেকে আপনার সালামের জবাব দিচ্ছি উম্মতকে ভুলে নাই কিন্তু আল্লাহ পাকের সে আশা আজিম সেখানে গিয়ে উম্মতকে একত্র করে আমি আমার উম্মতের পক্ষ থেকে আপনাকে জানাই যাম ও আলাইকে সালাম ইয়া রাব্বি এবার নবী আরশের একবারে পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন লা গোয়া আরশের মালিক বললেন দানা ফাতা দাল্লা কোন কোন তাফসির কারক বলেছেন যেটা জিব্রাইল সম্পর্কিত আবার অনেক তাফসির বলেছেন না আরশে মহল্লার এই ঘটনা সম্পর্কিত এখন আরশের মালিক রাষ্ট্রীয় মেহমানকে বলে তাল এলাইয়া তাল এলাইয়া বন্ধু আপনি আমার কাছে আসেন নবী আর একটু আগাইলেন আল্লাহ দ্বিতীয় বার বললেন তাল এলাইয়া বন্ধু আরো কাছে নবী আরো আগাইলেন আগাইতে আগাইতে কা বা কাও সাই নে আদনা একটা ধনুক এইভাবে বানায় এইভাবে গুল্লি মারে দেখছেন তো তীর তীর এইটা দূরত্ব এখানে আর এখানে এর বেশি হলে কিন্তু এটা দিয়ে ফায়ার করা যায় না ঠিক কিনা বলেন একবারে নবী আর রবুল আলমিন একবারে সামনাসামনি কাছাকাছি কিন্তু নবী আরসে উঠেন না তিনি আরসের সিংহাসনে বসা এবার আরসের মালিক বললেন আরো কাছে নবী আরো কাছে গেলেন তৃতীয়বার আল্লাহ বললেন আপনি আমার আরসে আজিমের উপর উঠেন শত হলেও নবী মাহলুক আর খালেক মাত্র একজন কে এখন আল্লাহ পাকের খালেকের এই সিংহাসন রাজ সিংহাসনে উঠবেন নবী একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন সোজা বললেন স্টেট ফরওয়ার্ড বন্ধু এইটা আসছি একবার আপনার সামনে আপনার সিংহাসনের সাথে আমি লেগে দাঁড়িয়েছি কি বলার বলেন কেন ডেকেছেন বলেন কেন এনেছেন বলেন আর সে মালিক বললেন না এইভাবে বললে হবে না নবী বললেন লেমা যা হোয়াই নট হোয়াই নট কেন হবে না কারণ আপনি আমার আরসের উপরে উঠেন দেখছেন কারবার মেয়েরাজ ভাই এক রাইতে আমি মেয়েরাজ কি আলোচনা করব এক দৌড়ে আসছি সব রেখে আসছি বলছি আর কয়টা কথা এইবার নবী বললেন যে আফওয়ান 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 মাফ করেন মাফ করেন আমি এই জন্য গুরু উঠার মতো সাহস নাই কেন ডেকেছেন কেন এনেছেন বলেন আর সে মালিক তৃতীয়বার বললেন যে আমার নাম রব্বুল আলমিন আমার পরিচয় আর আপনি হচ্ছেন রহমতুল্লিল আলমিন কয় আচ্ছা ঠিক আছে মুসা আল্লাহ সালামের মেহরাজ কোহে তুরে হয়েছে কি ঈসা আল্লাহ সালামের মেহরাজ জর্ডান নদীর পাড়ে এখনো আছে সেখানে তাবরিয়া উপসাগরের পাড়ে একটা পাথরের বেদি এটার উপরে ঈসা আল্লাহ সালামের মেহরাজ ইউনুস আল্লাহ সালামের মেহরাজ মাছের পেটে কি ইব্রাহিম আল্লাহ সালামের মেহরাজ নমরুদের অগ্নিকুণ্ডে ঠিক কি না বলেন সবগুলোই দুনিয়ার পরিবেশে হয়েছে কিন্তু নবীদের এই মেহরাজ প্রমোশন কিন্তু আমাদের নবীর মেহরাজ কোথায় হয়েছে জোরে বলেন আর সে মোয়াল্লা এটার সানে নজর কি হাকিকত কি কোনোদিন কি চিন্তা করেছি নবী উঠতে চান না আল্লাহ বারবার বলেন তাল 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 আরো কাছে আরো কাছে আরো কাছে নবী আরো কাছে গেলেন আরো কাছে গেলেন কি বলার বলেন কেন ডেকেছেন বলেন মেসেজ দেন আমি আপনার বান্দা আমি মেসেজ নেওয়ার জন্যে হুকুম নেওয়ার জন্য এসেছি তখন আর সে আজ আজিমের মালিক বললেন আপনি যদি আমার সিংহাসনে না উঠেন আমি অনন্ত বিশ্ব চরাচরের রাবুল আলমিন আর আপনি রহমতুল্লিল পুরো বিশ্ব চরাচরের আপনি রহমতুল্লিল আলমিন এখন যদি আপনি আমার এই খোদাই সিংহাসনের উপরে না উঠেন তাহলে আমার রাজত্ব কত বড় এটা দেখানো আপনাকে সম্ভব নয় পর্যবেক্ষণ করানো সম্ভব নয় যার জন্য দুনিয়া থেকে আপনাকে আর সাজিমি নিয়ে আসছি নবী আরসের উপরে উঠলেন আরসের উপরে উঠলেন এরপরে মেয়ের আছে চোদ্দ দফা চোদ্দ দফা সেটা আরেক জগৎ আরেক আলোচনা সেটা সেখানে থাকুক আসেন এবার আমরা আবার নিশ্চিত দিকে নেমে আসি পাওহা মা আওহা সেখানে আল্লাহ কয়েকটা কথা বললেন এইটাই এইটা এইভাবে এইটা এইভাবে এইটা হিজরতের আগে এক বছর কয়েক মাস আগে হিজরতের আগে কারণ নবী এত দিন মক্কাতে ছিলেন দিনের একজন তাবলিক দিনের প্রচারের একজন আমির একজন তাবলিক জমাতের আমির নাকি এখন মদিনায় যাওয়ার পরিবেশ তৈরি হয়েছে একটা জনপদে ইসলামী রাষ্ট্র ঘোষণা দিতে হলে দুইটা ফ্যাক্টর লাগে একটা হলো 
সেই দেশের মেজরিটি শতকরা একান্ন জন সেই ইসলামী রাষ্ট্র এটা সমর্থন করা লাগে নাকি নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু সেখানে গেলে ইসলামী রাষ্ট্র খেলাফত ঘোষণা দিলে এই রাষ্ট্রটা যারা চালাবে এই রাষ্ট্রটা চালাবের মতো খাঁটি ইমানদার অগ্নি পরীক্ষায় পাশ করা এমন কিছু সোনার মানুষ লাগবে যারা সামনে মণিমুক্তা হীরা জহরত হইলেও ধরবে না শোবে না এটা আমার না এটা রাষ্ট্রের ঠিক কিনা বলেন বেলালকে চিনেন আপনারা খাব্বা বিন আরতকে চিনেন আম্মার এবনি ইয়াসেরকে আপনারা চিনেন সোহায়ব রুমিকে আপনারা চিনেন হাড্ডি দেখা যেত এইভাবে নির্যাতন করেছে এক যুগ এক বছর কত বছর তেরো বছর মাসাতমল বাদর রাও স্বর্ণ দেখছেন তো খনি থেকে যখন আসে এইটা সোনার রং হয় না কালো কালো এইটাকে আগুনে দিয়ে হাফরে দম দেয়ার ভিতরে কয়লার আগুনে দেয় কি না যখন এটা টকটকে দগদগে লাল হয় তখন চিমটি দিয়ে ধরে লোহার হাতলের উপরে উঠায় হাতলের উপরে উঠাইয়া তিন কেজি ওজনের হাতুড়ি এটা যখন স্বর্ণকার মারা শুরু করে তখন সোনা চিল্লায় কাঁদে এতক্ষণ আগুনে পুড়ে সব এইবার আবার আমাকে এত উজনি হাতুড়ি দিয়ে পিটাও আমি কি অপরাধ করেছি তখন স্বর্ণকার বলে উসমোর উসমোর সবর কর তোর দাম বাড়াই তোর খাটিত্ব বাড়াই সবর কর কান্দিস না স্বর্ণকার মালিকে স্বর্ণকারে যখন কইছে এইভাবে মাইল খাইলে পোড় খাইলে দাম বাড়ে মান বাড়ে গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে কষ্ট হইলে একটু সবর করি দিছে আবার আগুনে দিয়ে আবার ওইভাবে হাঁফরে দম দিছে হাঁফর চিনছেন তো ওই যে আগুনটা কর স্বর্ণকার খর্ণকারের আগুন আবার লাল হওয়ার পরে আবার উঠেছে আবার পিটায় স্বর্ণকার বলে একটু আগে পিটাই না এখন আবার পিটাও তোর ভিতরে কিছু ভেজাল আছে খাট আছে দুই নম্বরই আছে আগুনে পুড়ে নরম করে হাতুড়ি দিয়ে পিটাচ্ছি যাতে দুই নম্বর মোনাফেকি কুফরি যেগুলো আছে এগুলো আলাদা হয়ে যায় তুই সবর কর কান্দিস না কাচ্ছা ঠিক আছে সবর করলাম আবার আগুনে দিছে দিদি দিদি পাতলা কাগজের মতো হয়ে গেছে এইভাবে আগুন দিয়ে সোনাকে একবার পড়ে নাকি একবার না বারবার একবার না কয়েকবার কয়েকবার পড়ার পরে কি কয়েকবার বারবার পড়ার পরে এইবার এটা সব ভেজাল গেছে খাইটি গেছে দুই নম্বর গেছে যাওয়ার পরে এইবার এটাকে এইভাবে কেসি দিয়ে কাটছে পাতগুলোকে কেটে এইবার কয়লার আগুনে দেয় না কারণ ছোট্ট জিনিস অল্প জিনিস এটা কয়লার আগুনে দিলে সহজে খুঁজে পাওয়া এটার সাথে কিছু মেডিসিন দেয় সোহাগা ধৈর্য দিয়ে তারপরে একটা মোমবাতি কফি চারাক জ্বালায় জ্বালায় এইবার একটা টিউবের পাইপ মাথা বাঁকা ওই স্বর্ণটাকে ওই সোহাগা রাং এগুলোর ভিতরে দিয়ে এবার ডাইরেক্ট আগুন দিয়ে পড়ে দেখেন নাই বোধ এতক্ষণ পড়ছে কয়লার আগুনে এইবার জ্বলন্ত আগুনে স্বর্ণ আবার চিল্লা মরলাম মরলাম গেলাম পুড়ে গেলাম পুড়ে গেলাম মালিকাকে কান্দিস না শেষবারের মতো তোর মান বাড়াই দাম বাড়াই ভেজাল দূর করি স্বর্ণকার এইবারও সবর করলো সবর করার পরে এইবার এইভাবে চিমটি দিয়ে ধরে লোহার হাতলের উপরে রেখে ছোট্ট একটা হীরার সুরি আছে ছোট্ট ধারালো হীরার সুরি সেরে দিয়ে এইভাবে কাটে উপরে স্বর্ণ বলে গেলাম মরলাম এতক্ষণ এতবার পড়লে এতবার শেষলে এতবার মারলা এখন আমার সুরি চালা আমার বুকে ডিজাইন করি এইভাবে বারবার পড়া লাগে মারা লাগে ভেজাল খাটি বেইমানি দূর করা লাগে এইবার তোকে ডিজাইন করে দেব তা নাহলে তোর ভরি সত্তর হাজার টাকা দিয়ে কেউ কিনবে না ইন্নাল্লাহ হাসতারা মিনাল মিনি না দুনিয়ার সব মোহ বিদায় হয়ে গেছে শুধু জান্নাত শুধু জান্নাত শুধু পরকাল শুধু ইসলাম ঠিক কি না বলেন মক্কাতে গিয়ে আউ বকরকে একটা টিএন দায়িত্ব দিছে বুঝার জন্য বলছি আলীকে মসজিদ নবীর কেশিয়ারের দায়িত্ব বৈতুল মালের এটা দিছে বেলালকে আজানের দায়িত্ব দিছে 
সোহায়ব রুমিকে সেনাবাহিনীর অস্ত্র যেখানে রাখা সে অস্ত্রাকার এটা পাহারার দায়িত্ব দিছে আমি কি বুঝাতে পারছি তাই যে কি পোস্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বলে কি পোস্ট সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে এমন লোক দিতে হবে যাদের সামনে চাকা শোনা দলা শোনা হইলেও তারা হাত দেবে না আত্মসাত করবে না এটা রাষ্ট্রের এটার মালিক আমি না ঠিক কিনা বলেন শুধু মালয়েশিয়া মালয়েশিয়া করোনার আগে আমি দুনিয়ার এই বেল্টটা সফর করেছিলাম ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর সাউথ কোরিয়া জাপান এই বেল্ট সেই সব দেশে বাংলাদেশের যারা সম্পদশালী মালদার পার্টি তাদের হাজার 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 সেকেন্ড হোম আছে সেকেন্ড হোম পর্যন্ত দ্বিতীয় বাড়ি দ্বিতীয় বাড়ি আর প্যারিসের মতো একটা শহরে আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসির মতো একটা শহরে রাজকীয় একটা বাড়ি করতে হইলে দশ লাখ টাকায় হয় দশ কোটি দশ হাজার কোটি টাকায় হয় না তাহলে এইভাবে দেশের টাকা এইভাবে দেশের টাকা এগুলো বিদেশে নিয়ে আরে হত ছাড়া তোরা বৈধ অবৈধ ঘুষ সুদ জুলুম করে এগুলো করছ টাকাগুলো দেশে রাখতি একটা কারখানা একটা ইন্ডাস্ট্রি করতি তুইও খাইতি দেশের গরিব মানুষও খাটনি করে খাইতো ঠিক কি না বলেন টাকাগুলো বিদেশে নিয়ে গেলি নাগালের বাইরে নিয়ে গেলি তাহলে এই যে টাকা প্রচার করেছে এর মধ্যে মসজিদের ইমাম ক্ষতিব কজন আছে বলা লাগবে বলা লাগবে ইসলামী আন্দোলনের কবির আমির কয়জন আছে জোরে বলেন ও আজ করে মোফাসের হুজুর কয়জন আছে দাঁড়ি টুপি আলা সত্যিকার করেন হাতি জানা আলেম কয়জন আছে একজনও নাই একজনও নাই টাকাগুলো তারাই চুরি করেছে লোপাট করেছে যাদের পরকালের কোনো চিন্তা নাই ইমান নাই বিশ্বাস নাই ঠিক কিনা বলেন সবচেয়ে বড় দেশ প্রেমিক কে স্বদেশের টাকা বিদেশে নিয়া জমা করিল যে এর চেয়ে বড় দেশ প্রেমিক এই সংসারে আরেকজন নাই আই রিপিট সবচেয়ে বড় দেশ প্রেমিক কে স্বদেশের টাকা বিদেশে নিয়া জমা রাখিল যে বাড়ি করিল যে সবচেয়ে বড় হিসাবই কে একখানা বেলের যতনে রাখিয়া চার মাস কামাইল যে একখানা বেলের যতনে রাখিয়া চার মাস কামাইল যে এইবারের মধ্যে হিসাবই আর কেউ আছে সবচেয়ে ভালো ক্যামেরাম্যান কে তরুণী আসিলে তরিত গতিতে তসবির ঘিসেন যে সব কথা মিলে কিন্তু সূক্ষ্ম চিকন দর্শন ফিলোসফি কিন্তু আমরা এমন এমন মানুষ এই দেশে দেখি যারা টাকা রোজগার করেছে টাকা আয় করেছে টাকা দিয়ে ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছে যাদের ব্যাংক টেকনা থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত পুরা দেশে আছে শাখা প্রশাখা উপশাখা লক্ষ লক্ষ মানুষ সেখানে চাকরি করে তাদের পরিবারগুলো বেঁচে গেছে ঠিক কিনা বলেন আবার এমন লোক আমরা দেখি যারা টাকা আয় করেছে বিদেশে নেয় নাই তাদের একজনের বিদেশে একটা সেকেন্ড হোম নাই এই টাকা দিয়ে হাসপাতাল করেছে মেডিকেল কলেজ করেছে ক্লিনিক করেছে বাংলাদেশের সব শহরে উল্লেখযোগ্য তাদের এই হাসপাতাল আছে এখানে কত লাখ লোক চাকরি করে বলেন কত লাখ তো টাকাগুলো সেইভাবে না নিয়ে এখানে একটা কিছু করলে দেশটা কত আগাইয়া যাইত ঠিক কিনা বলেন ভাইরা তাহলে আবু বকর ওমর বেলাল ওসমান তাদেরকে মক্কাতে এইভাবে বারবার পুড়ে 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 এমন ট্রেনিং দিয়েছে যখন আরব জজিরার পশ্চিম অর্ধেক এইটা সারিয়ে পারস্য সাম্রাজ্য লুহিত সাগরের ওই পাড়ে গিয়ে যখন হজরত আনন্দে লাফায় হিজরতের সময় একজন নবীকে মারতে এসেছিল সোরাখা বনু মুদ্লাস গোত্রের সোরাখা তিন বার ঘোড়ার পাও মাটিতে ডেবে গেছে লাভ দিয়ে বসে নিজেও ডেবে গেছে নিচের অর্ধেক অচল হয়ে গেছে সোরাকা কি দেখেছে বুঝি না বলে ইয়ার আসুল আল্লাহ আমি আপনার সাথে বেয়াদবি করব না আপনার কল্লা নিতে এসেছিলাম কারণ কোরেশ নেতারা ঘোষণা করেছে মোহাম্মদের কল্লা এনে দিলে একশত উট পুরস্কার দেওয়া হবে এই জন্য আসছিলাম তিনবার ঘোড়া বালিতে ডুবে গেছে আমি একবার ডুবছি আপনি কি জিনিস আমি বুঝতে পারছি 
আমি আপনার কোনো ক্ষতি করব না আমি মক্কার দিকে ফিরে যাব মক্কা থেকে কোনো কোরেশ বাহিনী যদি আপনাকে হত্যা করার জন্য আসে আমি ওদেরকে ফিরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব এবং বলবো আমি মদিনার কাছে পর্যন্ত গেছি এখান দিয়ে মোহাম্মদ আবু বকর কেউ নাই তোমরা ওই নদীকে খোঁজো নবী খুশি হয়ে গেছে কসরাকা ওই দিনটা কেমন হবে যেদিন পারস্য সম্রাটের রাজপোশাক রাজবুকুর তলোয়ার পারস্য সম্রাটের জুতা আস্কান শেরওয়ানি মণিমুক্তা হীরা জহরতের বুতাম এই মহামূল্যবান পোশাক তুমি সোরাখাকে যেদিন পরানো হবে সেই দিনটা কেমন হবে রোম রোম নাকি নাই সেই যুগে সুপার পাওয়ারের একটা এই যুগে তো আর কোরআন নাজিল হবে না যদি এই যুগে কোরআন নাজিল হতো তাহলে সুরা থাকতো আমেরিকা বিশ্বাস করেন তাহলে কোরআন কিছু বাদ দেয় নাই সুপার পাওয়ারকেও বাদ দেয় নাই মা ফারাত না ফিল কিতাব ইমিন সাই তিরিয়া না লেকুল্লে কেমন পর্যন্ত যত কিছু আসবে যাবে ঘটবে কোরআনে সব সোরাকে চলে এসেছে কিন্তু আসার আগে সেয়ানা ব্যক্তি কইয়া মোহাম্মদ আপনি তো সত্য কথা বলেন নবুতার আগেও মক্কে আপনি আলামিন আমানতদার আপনি আমাকে একটু লিখে দেন ডকুমেন্ট হোক সোরাকা ওই দিনটা কেমন হবে যেদিন তোমাকে ইরান রাজার রাজ পোশাক পরানো হবে আমাকে লিখে দেন হুজুর লেখার কিছু হাতের কাছে পাইলেন না আবু বখর গিয়ে এইভাবে বালি লেড়ে চলে স্যাপটা উঠের হাড্ডি একটা লই আসে বালির নিচ থেকে স্যাপটা উঠের হাড্ডি হুজুর তো লেখতে জানেন না আবু বখরকে বলেন তুমি এটা লেখো আমি যেটা বলেছি সোরাকা ওই দিনটা কেমন হবে যেদিন তোমাকে পারস্য রাজার রাজমুকুট রাজ পোশাক পরানো হবে তুমি লেখো আবু বখর লেখলেন উঠের হাড্ডির উপরে লেখার পরে নবী নিজে নবুয়তের মোহর সিলেটা লাগিয়ে দিলেন কেন দিস ইজ ইউর ডকুমেন্ট নাও আমি লিখিতভাবে দিলাম একদিন তোমাকে ইরান রাজার পোশাক পরানো হবে সোরাকায় সেদিনই মুসলমান হয়ে গেছে কিন্তু ইমান গোপন রাখছে কিলের ডরে এই যুগে কিন্তু অনেক আছে কাজ চাইছিলাম ইসলামের জন্য কিছু করব দেশের জন্য কিছু করব দিনের দায় হিসাবে কাজ করব করাও দরকার দেশ খারাপ সময় খারাপ যান বাসান ফরজ এই ধরনের ইমানদার বোধ হয় নাই দেশ খারাপ সময় খারাপ যান বাসান বেলালের বোধ হয় জানা ছিল না সোহাইবের জানা ছিল না আম্মার ইয়াসেবের জানা ছিল না মাস্টার বাসাউল জেলু কিভাবে ইমানদারকে বেড়েছে রক্তের বিনিময়ে তারা পারফেক্ট হয়েছে খাটি হয়েছে খাটি হওয়ার পরে মদিনা যাওয়ার পরে এই পোরখা সাহাবাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের এক একটা গুরুত্ব পড়নে পদে অফিসার বানিয়েছে কি বানিয়েছে অফিসার যেখানে একটা পয়সা আত্মসাত হয় নাই মক্কা বিজয়ের দিন এই শেষ কথা সোরাকাই সাহাজির হুজুর কাবা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে কোরেশদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিচ্ছেন সোরাকে এসে উঠে রাড্ডি ওইটা বাইর করছে দশ বছর পরে হিজরতের দশ বছর পরে কি আরাসুল আল্লাহ যে আপনি আমারে লিখে দিছেন ওই দিন কেমন হবে যেদিন তোমাকে ইরান রাজার রাজ পোশাক পরানো হবে হুজুর এটা দেখলেন কয় এটা আমার ধরো তুমি এটা নিজের কাছে রাখো আর বেশি দিন দেরি নেই তোমাকে ইরান রাজার পোশাক ঠিকই পরানো হবে ওমর রাজি আল্লাহ তালু খেলাপতের ঠিক ষষ্ঠম বছরে যখন পারস্য বিজিত হলো সেনাপতি আবু ওবায় দাইবুল জাররাহ রাজি আল্লাহ তালু নেতৃত্বে মুসলিম কাফেলা আর সেই যুগের সবচেয়ে সম্পদশালী সুপার কান্ট্রি সেখান থেকে গনিমত আসতেছে গনিমতের লাইন উটের কাফেলা কয়েক মাইল দীর্ঘ আসতেছে সামনে যে উটটা রাজকীয় হেটার পিঠে বড় একটা কাঠের হাওদা বাক্সের ভিতরে ইরান রাজার রাজমুকুট ইরান রাজার হাতের চুড়ি ইরান রাজার গলার হ্যাঁ সোনার খালু হাতে বাজু ইরান রাজার রাজ পোশাক যে জামার প্রত্যেকটা বুতা মণিমুক্তা হীরা জহরতের এই যুগের কুটি কুটি টাকার সম্পদ এখন অমর রাজি আল্লাহ তালা আনু যখন এগুলো দেখলেন লাড়ি দিয়ে লাড়ে এত মহামূল্যবান মহামূল্যবান গনিমত যারা এনে বৈতুল মাল স্টেট ব্যাংকের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা দিছে এরা ইমানদার এরা পারলে এগুলো থেকে কিছু অন্তত সরাইতে পারত নাকি তখন কয়েকজন সাহাবা অলিয়া আমির আল মোমিন আপনি দুই নম্বর করেন না আর আপনার দেশে যারা অফিসার প্রজা তারাও দুই নম্বর জানে না 
الناس والا دین ملوکی میرس کی شکھا دیکھون سورہ کا بڑا آئے سے ہیو کم نا ایسا عمر نے سلام دی سے عمر سلام لے کہا ہوا رہی ہو سورہ کا آئی ام سورہ کا ایجے رسول اللہ لکھی تو بات رو عمر دیکھ لے دیکھ لے کہ کوئی ایران رضا راست پر سے کون در مجھ دے کہ ایک نمبر در مجھ دے کہ گلے بیٹھ کرو ایک نمبر در مجھ دے بیٹھ کرو عمر نیزے پورا ہے ایک نمبر در مجھ دے زامہ پائی زامہ اسکان شروعامی راز مکوٹ ہیرار توری تلوار سنار خابر بھی چارے ڈکانو ایک نمبر در مجھ دے پورا ہے شکل مسلمان رضا جائی نارا ایک تکبیر اللہ ہوئی اکبر دیئے سلو نبی جیر بھوش شد بانی दोनों भी जोतों गुलो भविष्य बनी करें सर सब गुला होएगा से एक तब किया से अमार बोले तीरिज बसर पुण्यांग इस्लामी खिलाफ बहुत थक बे सिलो तार बोले राष्ट्रों तो आज बे सिलो तार बोले शुल्लचर आज बे नकी तेरे कोई ना अमार बोले खिलाफ बहुत खिलाफ बहुत दोनों राष्ट्रों तो राष्ट्रों तेरे बोले शुल्लचर गणोतंत्र नाम जी डे हिडो, पूजी बादल नाम जी डे हिडो शुरू चार, समाज संत्र नाम जी डे हिडो शुरू चार, पूरा दुनिया तक उन शुरू चार, नबी वाले शुरू चारों चीजों दिन थक बिना, बर्तुमान पीछे बीते शुरू चार रावस्ता बेशी बालो ना, शुरू चार एक, सच्चा तुल मोम चोल से जान कबूजा � अमर ईमानेर कसम और हायातेर कसम शुरुआतर जाबे पूरा दुनिया तेज़ तभी खेला बहुत कायम हो बे आपने जो दिशाओं जुगी तय करन ताहिलो कायम हो बे आर जो दिया आपने लाड़ी दिए तो लोग अन्य विरुद्ध तय करन ताहिलो वो दावे ना हो बे हो बे आर आपने जो दिवालं देश खराब समय खराब जान बसन भरोस ताहिले वो दहावे ना नवीजा बोल से सी दहावे दले पूरा दुनिया कुछ ऐसी दिक्कत अच्छे ऐ तो रात होएगी से लेकिन दाढ़ी पाके लोग ना ही माफ़ ले सब जुबाक अच्छे के पंचर्ज वो से लगे माथे जगन प्रथम माफ़ ले कोरी एक तो माफ़ ले पंचर्ज जो शायद जो मानुष ही तो सब दाढ़ी पाके बूढ़ा क्यों कुज़ा क्यों गुज़ा क्यों एक बाबे बोलते की जाए या बोलते बारे ना आर एक हम देखें बूढ़ा मानुष एक जोन नहीं लक्खो लक्खो जोनों तम आप ले आशे बूढ़ा नहीं सब जुबाक बेलाल रहेगी ऐसे से अम्मा रबिया से रहेगी ऐसे से स्वाहे ब्रूमी रहेगी ऐसे से पूरा दुनिया तीसलम कायम हो बे अब तो की विश्वास पूरे अमेरिका जुगतो रस्ते मोर्जी चिलो तीन खान तीन खान शे अमेरिका जुगतो रस्ते सब गुला प्रोविंस प्रोविंस मिली है अकोन मोर्जी दे संख्या आड़ाई लाख आड़ाई लाख ग्रेट ब्रिटेन शेखाने उन्नीश आशी मोर्जी चिलो मात्र चार खान शेखा अकोन मोर्जी दे संख्या प्राय पौने दो लाख एक बार शुद्ध मोर्जी ना रास्ता की नरे बड़ो बड़ो साइनबोर्ड जे मद्दशा तहबीजुल कुरान लिल बनात में दर हिफ़्ज़ मद्दशा सिले दर हिफ़्ज़ मद्दशा ये मद्दशा ये मद्दशा मोर्जी मद्दशा रशिया प्रेसिडेंट पुतिन ये गोतवार प्रथम ये आबार आबार गणतंत्र निर्वासन ने नमः जिले विशेष की दिनों का रायतोक समायोकर और स ओए, होर बोले शे राष्ट्रीय उद्देश्य मस्कर सबसे बड़े स्टेडियम में उक्ति तो दिए सिलो अब तेरे पोट्टे पोट्टी क्या हो तो देखे थक बैं फलावला फबे मैं रहमती मिना अल्लाह लेम तलाहुम अल्लाह कुंता फज़ान गलीज़ल कल्ब लंफ़दू मिन हाउलिक प्रथम नबी की तुले दरे से रशिया प्रेसिडेंट तार तुम रज़ दिल राशिया के सफ़ोर राष्ट्र वाले इतने चाओ ताहिले कोराने ये बोले से कोराने नबी ये करे सन आमार शब्दीय टूनिया ने आज के मुसलमान दिल की नियामी गर्व कोरी जेबा वे शब्दीय राष्ट्रे राशिया मुसलमान ने संख्या जेबा वे दिन दिन बढ़ते से आगामी चल रिश बसर मध्य राशिया मुस्लिम मेजॉरि� किंतु मुसलमान ने शंका दिन दिन कम से ना बाढ़ से जोरे कौन पाशिद दशे मुसलमान देख ले ही कोई ती गोरु कहीं शत पीड़ा मार कोई एक दिन आगे कोर्नर तो क्या एकता में एकता मत्र में 
সে বোরকা পড়েছে হেজাব পড়েছে পরে সে কলেজে গিয়েছে একদল সন্ত্রাসী গেরুয়া পোশাকধারী মেয়েটাকে ঘেরাও করেছে তুই বোরকা পড়ছিস কেন হেজাব খোল বোরকা খোল মেয়েকে না এগুলা দিস ইজ মাই কালচার মাই সিভিলাইজেশন আমি বোরকা খোলবো না আমি মেকআপ খোলবো না আমি হেজাব খোলবো না ওরা ঘেরাও করেছে যদি কেউ পাথর মারে কেউ থুথু নিক্ষেপ করে মেয়ে হুন্ডা রেখে দিছে দৌড় ওরা পিছন দিকে ঘেরাও করেছে একজন সে নারী বোরকা পরে একজন নারী একজন ছাত্রী ওরা আবার ঘেরাও করে তাকে থুথু নিক্ষেপ করে ওয়া থু সি সি রাম রাম ভগবান ভগবান তুই এগুলো খোল নাউজুবিল্লা ভগবান ভগবান শ্রী শ্রী রাম রাম এটা তরজমা নাউজুবিল্লাহ ওরা বলে আর কি মেয়েকে আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার ওরা কুত্তার মতো দৌড় দিছে আল্লাহ একবার এটা শুনেই দৌড় দিছে মেয়ে আবার যায় আবার পিছন দিয়ে এসে এইভাবে কয়েক ডজন বার তারা মেয়েটাকে বোরকা খুলবে বেজ্জত করবে যতবারই এসেছে মেয়ে একটাই কথা বলেছে আল্লাহ একবার বিবিসি পর্যন্ত মেয়েটার সাক্ষাৎকার নিছে বিবিসি সারা দুনিয়ার ইন্টারন্যাশনাল নিউজ এজেন্সিগুলো নিয়েছে কই কি এতে বার আল্লাহ একবার বললি কেন আমি কোরআন শিখেছি হাদিস শুনেছি ইসলাম শিখেছি নবী আমাকে বলেছে আল্লাহ আকবর এমন এক শক্তি মুসলমান এই বিপদের দিনে যখন আল্লাহ আকবর পড়ে তখন কাফের বেইমান সব কিছুর মোকাবিলা করতে পারে কিন্তু আল্লাহ আকবরের মোকাবিলা কোনো শক্তি করতে পারে না ওরা সেদিন মেয়েটাকে অনেক অপদস্ত করতে চেয়েছিল কিন্তু আল্লাহ আকবর আজকে আমাদের মধ্যে অনেক যুবক অনেক ভাই তাদেরকে আল্লাহ আকবর করতে গেলে এরা কয় এটা সাম্প্রদায়িক এটা কওয়া যাবে না সোভান আল্লাহ তামলা উসামা একবার সোভান আল্লাহ পড়বেন কুরে আসমান ভরা নেই কি আপনার আমল নামা আল্লাহ দেবে আলহামদুলিল্লাহ তামলা উলারদ একবার আলহামদুলিল্লাহ পড়বেন পুরে জমিন ভরা নেই আল্লাহ আপনার আমল নামায় জমা করবেন অলাহু তামলা উমাবাইনা সামায় অলারদ একবার যদি লাহাল্লাহ জিকির করেন আসমান জমিনের মাঝখানে খালি জায়গায় যেই পরিমাণ নেকি ধরে সেই পরিমাণ নেকি আল্লাহ আপনার ডাইন দিয়ে গেলে আমল নামায় লিখবে ও আল্লাহ আকবর তামলাউল মিজান হাসনের কঠিন দিনে মিজানের পাল্লা সবচেয়ে বেশি ওজন যদি করতে চান তাহলে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর জিকির করেন